today the class lecture is on the migration in india the extended topic as we are going together with uh, migration of world and india together so yes uh, let's start and then we will discuss some contemporary issues uh, of migration severely in uh, world and on india level also we will see that how climate is the prominent uh, concern and the uh, major factor in 21st century for migration so we will discuss that as well uh, for the current affairs uh, a question from all of you abhi bahut ye flourish ho raha hai t2x tiger reserve uh, award mila hai ek tiger reserve ko uh, which tiger reserve has been awarded by t2x uh, award of doubling the number of tiger in 2022 कौन सा टाइगर रिजर्व है किस बायोस्फेयर में आता है रिजर्व में और कौन से स्टेट में आता है नेम ऑल दीज थ्री सर्च एंड नेम ऑल दीज थ्री ओके सो माइग्रेशन इन इंडिया तो ये एन आप सबके पास है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड एन इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी है ना इकोनॉमिक जोग्राफी भी इसी में है जहाँ तक एक्सटेंडेड है इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट एवरीथिंग पिलविट टाइगर रिजर्व नो 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 पिलविट टाइगर रिजर्व इज वेयर अंकित it is uh, situated in which state and how come you are saying yes uh, nakul satya mangalam tiger reserve nakul is right tamil nadu satya mangalam Ta tiger reserve has been awarded by t2x award associated with undp wwf worldwide fund i had worked there as well in worldwide fund so uh, worldwide fund uh, undp uh, panthera and some other uh, institutions also have awarded satyamangalam uh, tiger reserve tamil nadu for t2x tiger reserve award which counted for the doubling the number of tigers in the year 2022 taking the scale year 2010 uh, nilgiri biosphere reserve ka tiger uh, sorry nilgiri biospheres mein hai ye biodiversity mein hai uh, <coughs> wahan pe satyamangalam tiger reserve hai usko is saal award mila hai Yes, Nepal Bardia Tiger Reserve is also awarded for this same. So let's start with migration in India. NCERT का chapter two है population के बाद ही अगर हम लोग बात करें, so a very good line किसी poet ने लिखा, so India is itself a cosmopolitan. India. itself a cosmopolitan what is this cosmopolitan what does it mean people living all together people living all together with different ethnic groups culture coming from their natives so india itself a cosmopolitan ncert ke pehle panne mein likha gaya hai sar zameen e hind par awam e आलम के फरीक कारवा बसते गए हिंदुस्तान बनता गया द नेक्स्ट लाइन इज कारवा बसते गए हिंदुस्तान 
बनता गया है ना सो इफ द टेस्टमोनीज एंड एंथ्रोपोलॉजी स्टेट तो आर्यस आए उस टाइम पे इंडिया में ड्रविड्स और सैन्यू तेबितंस थे और कुछ ट्राइबल ग्रुप्स भी थे है ना इनका एसिमिलेशन और इंडियन ये इंटरेक्शन बिटवीन रेसेस हुआ उसके बाद इंडिया में बहुत से अलग अलग रीजन से कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट ऑरिजिनलिटीज एंड रीजन पीपल केम एंड सेटल डाउन देयर इफ वी टॉक अबाउट टुगलग्स इफ वी टॉक अबाउट मुगल्स If we talk about Greeks, if we talk about Portuguese, French, Irani, Iranis, Parsis, Afghanis, right? So all of them. Tibetan so they all came and the hindustan or the land of people who resided beside the river sindhu hindustan banta gaya so india itself a cosmopolitan so it is very interesting to learn and to see that how the migration has happened with indian space over time right how migration took place in indian space over time so this is a very interesting thing to look uh write it down india has witnessed i am quoting the line from your ncert only i have underlined it india has witnessed the waves of migration coming to the country from central and west asia kahan se major migration hua hai central and west asia <coughs> so your central asia is uzbekistan turkey hai na afghanistan your west asia includes UAE, Qatar, Saudi Arabia, Israel, right? So, uh, majorly people settle down here because the people who used to reside in Central and West Asia are nomads. So they always are in the search and finding of uh, good life, of course, good fertile land, good usability of resources. So they came and landed and settled down in India. so write it down india has witnessed the waves of migrants coming from the country of central asia west asia and of course south east asia south east asia so people are coming from myanmar people are coming from bangladesh people are coming from uh, cambodia indonesia vietnam all of them are settling in india itself hai <coughs> na so write it down here next that census of india census of india took care of the data census of india took care of the data since 1881 of migration in india so yeah uh the census of india determines the number of migrant people in terms of emigration and immigration kal hi samjhaya hai in terms of emigration and immigration hai na em means exit going out and em means coming in right
यहां पे एक अंडरलाइन लिख लीजिए नोट लाइन माइग्रेशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मेयर शिफ्ट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस ऑफ रेसिडेंस टू अनदर सिर्फ यहां तक ही माइग्रेशन नहीं है जुड़ा हुआ है ना माइग्रेशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज मेयर शिफ्ट ऑफ पीपल from one place of residence to another as it is most fundamental it is most fundamental to understand the continuity of changing space of changing space relationship with area and geography of changing space with area and geography यानी कि माइग्रेशन को सिर्फ किसी व्यक्ति के यहाँ किसी एक जगह से दूसरे जगह पे जाने तक तक ही सीमित ना रखा जाए कि अच्छा इतने लोग यहाँ से इस साल किसी और अन्य देश या किसी और अन्य जगह किसी और अन्य स्थान पर चले गए इनफैक्ट अगर हम ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी को कम्बाइंड करके सोशल ज्योग्राफी को पढ़ें तो माइग्रेशन एक ऐसी सब्जेक्टिव स्टडी है जो कि सिर्फ यहाँ तक सीमित ना रहकर इस बात की भी चर्चा करें इस बात का भी डिस्कशन करें कि जो प्रेवलेंट माइग्रेशन है वो एक ही तरफ शिफ्ट क्यों हो रहा है या उसी एक क्षेत्र में क्यों शिफ्ट हो रहा है व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर द प्रोमिनेंट माइग्रेशन टू द स्पेसिफिक रीज़न व्हाट आर द डेवलपिंग अपॉर्चुनिटीज रीजन इज क्रिएटिंग दैट पीपल आर थिंकिंग और प्लानिंग टू शिफ्ट इन द स्पेस है ना तो ये सब जगह पर लिंक कर रहा है आपका माइग्रेशन ठीक है अब यहाँ पर एक और टर्म आता है इंडियन डाइस्पोरा ये टर्म आप सबने शायद न्यूज़पेपर पढ़ते हुए भी सुना होगा इंडियन डाइस्पोरा All of you must be aware of the term Indian diaspora. अगर न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं है ना और जितने भी आई एफ एस ऑफिसर्स बनते हैं यू पी एस सी के माध्यम से थ्रू यू पी एस सी ही दोज हु चोज द कैडर और द सर्विसेज ऑफ इंडियन फॉरिन सर्विसेज सम और द अदर मैनर द इंडियन डाइस्पोरा इज बींग प्रिवलेज बाय द फॉरिन अथॉरिटी एंड सर्वेंट्स आउटसाइड द कंट्री है ना so yeah the indian diaspora are the people who are residing out of india am i correct so ncert mein hi page number 16 mein ek box bana hua hai indian diaspora karke and the phases of uh, migration of people and concluding themselves in the indian diaspora thing kya hai so during the first phase write it down indian diaspora and the first phase of becoming indian diaspora so write it down here during the colonial period millions of migrant laborers millions of migrant laborers were sent to mauritius were sent to mauritius Caribbean islands Caribbean islands Africa
and reunion island and reunion island in australia people from goa and people from goa daman and diu were sent by dutch and portuguese were sent by dutch and portuguese to different spaces of the world under the indian immigration act under the indian emigration act post in sorry pre independent time under the indian emigration act pre independent time okay today your class has no break and uh, class extend bhi hogi shayad aadhe ghante ya 20 minutes zyada theek hai because i have to finish migration so that i could start urbanization by tomorrow okay to first yahi tha indian emigration act ke tahat in sabko bahar bheja gaya देवर स्लेव माइग्रेट माइग्रेंट्स अब क्या है अगर आ, कभी छठ के बारे में न्यूज़ में अगर आप चर्चा देख रहे होते हैं तो दिखा दिया जाता है कि अमेरिका में भी छठ मन रहा है मॉरिशियस में भी एक आइलैंड है जहाँ पर बिहारी आइलैंड के नाम से ही मॉरिशियस में एक आइलैंड है जहाँ पे लोग जो हैं बिहारीज हैं बिकॉज दैट अ टाइम ऑफ प्री इंडिपेंडेंट दे यूज टू बी शिफ्टेड टू द स्पेस अब वहाँ पर वो कल्चर का जो एक पूरा पूरा एसिमिलेशन है वो हुआ इंटरेक्शन हुआ कल ही हम माइग्रेशन में ये बात कह रहे थे आई वॉज टॉकिंग दैट इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ माइग्रेशन दैट पीपल केम टू इनकाउंटर ईच अदर्स कल्चर रिलीजन एंड प्रैक्टिस सो इन दी सेवरल अदर पार्ट ऑफ दी वर्ल्ड बिहारी इज यूज टू सेलिब्रेट छठ पूजा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्री इंडिपेंडेंस जहाँ जहाँ पर वो जाकर बस गए हैं सो दीज इंडियन डाइसपोराज हैज द फर्स्ट फेज वेन दे वेर सेंट आउट from india as migrants laborers or the warriors theek hai during second wave dusra wave jab indian diaspora ka ek aur jatha nikal kar ja raha hai hai na likhiye the second wave of migrants came out in recent times post independence came out in recent times in post independent era mostly in neighborhood countries mostly in neighborhood countries as professionals artisans as professionals artisans traders factory workers and moreover in search of economic opportunities and moreover in search of economic opportunities to thailand malaysia singapore indonesia and african countries in 1970s 1970 ka daur hai there was outflow of many entrepreneurs there was outflow of many entrepreneurs from india to the other country
the third wave of migrant was the third wave of migrant was comprised professionals comprised professionals like doctors engineers management authorities and so on yahan pe ek note line likhiye after liberalization in 19 90s after liberalization in 1990s education and knowledge based indian education and knowledge based indian india ka chief economic advisor kon bane hai abhi can you name him who is the currently appointed chief economic advisor of india because i'm talking about indian diasporas hai na so yeah the 90s education knowledge based indian immigration has made indian diaspora one of the most powerful diasporas of the world whether we talk about the ceo of google whether we talk about the chief economics the former chief economic advisor of uh, international monetary fund uh, dr geeta gopinath whether we talk about kalpana chawla recently uh, her death anniversary was right whether we talk about kamla harris she is not indian diaspora of course but somehow her uh, roots are connected with the indian diaspora living in america right doctor yes doctor v anantha nageshwaram is the recently appointed chief economic advisor of india as i'm discussing about the diaspora so he is uh, he had been uh, dean of one of the international school of economics in switzerland wahan pe kisi university mein the mujhe naam nahi pata abhi but yeah in switzerland some of the university he he was a dean singapore mein ek university mein kafi time tak padhaye and yeah just connecting out of the world he is a very good uh, academician and of course not only this worked temporarily for india's planning in the terms of economy budget release ho raha hai uske teen din pehle hi chief economic advisor inko appoint kiya gaya theek hai so yeah so after 1990s all these educationalists academicians technicians highly empowered diasporas who migrated to other spaces of the world so because of this indian diasporas are the one of the important powerful and dynamic diasporas of the world duniya ke jitne bhi bade bade associations hain wahan par aapko indian dekhne ko milega hai na so uh, yes let's discuss again the terms of migration types of uh, so in census of india indian migration is enumerated by one place of birth kahan hai and second place of destination place of birth and place of destination census of india enumerated these two write it down yes after liberalization in 1990s education and knowledge based indians education and knowledge based indian emigrated emigrated and became the most powerful diasporas of the world 
and became the most powerful diasporas of the world. सेंसेस ऑफ इंडिया में कैसे इन्यूमरेशन किया जाता है पता किया जाता है सो प्लेस ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन आर दी टू क्राइटेरियाज ओके नाउ स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन राइट इट डाउन यहाँ पर फिर एक हम लोग टॉपिक तो, भी डिस्कस करेंगे सो स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन लिख लीजिए आप लोग दूसरा टॉपिक the few facts pertaining the internal migration within the country internal migration matlab country ke bhitar hi within the country bracket close international migration international migration out of the country इंटरनेशनल माइग्रेशन मीन्स आउट ऑफ दी कंट्री दो तरह का ही माइग्रेशन इंडिया में भी है एक जो देश के भीतर है अलग अलग राज्यों में राज्य के भीतर अलग अलग शहरों में शहरों के भीतर अलग अलग जगहों में कौन सा एरिया पॉश है कौन सा नहीं है है ना तो इस तरीके से आप लॉन्ग स्केल मैप में शॉर्ट स्केल मैप में द स्ट्रीम्स यू कैन मेक सो बाय आइडेंटिफाइंग the streams of migration there are four types of migration there are four types of migration ruler to ruler ruler to urban urban to urban and fourth urban to ruler okay so ruler to ruler ruler to urban urban to urban and urban to ruler these are the four streams of migration inhi dharaon mein migration behta hai if you say like that but inhi बेस इन्ही लाइन्स में माइग्रेशन हैपन्स स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन सो यहां पर एक लाइन है एनसीआर टी का सवाल ही है ऑल ऑफ यू कैन गिव द आंसर सो वाई द हाइएस्ट नंबर ऑफ फीमेल माइग्रेशन इज फ्रॉम रूलर टू रूलर एरिया एंड रूलर टू अर्बन एरिया what is the reason of highest female migration from ruler to ruler area and ruler to urban areas yes marriage shaadi hoti hai to jo unka pushtaini ghar hai wahan se wo kahi aur migrate karti hain so this is the basic uh, activity of marriage institution in india not in india of course in the world itself the woman is migrating hai na and uh, why the male migration is higher from ruler to urban area two questions were prominent in ncert ncert ka hi sawal hai marriage and education uh you can say education is the priority but is desh mein sirf 2 pratishat log hain jo shehar aa pate hain education ke liye ab hai only 2 to 4 percent people yeah employment and earning opportunities work of course so female ka migration har jagah pe persistently zyada hai because of marriage male ka because of the earning and employment that is a patriarchal segment ek aadmi ko kamana hai aurat ke sath ye liberty uh bahut had tak rehti hai i would not say ki rehti hai i mean in some of these spaces if you see in the poor class so both men and uh, male and female are laborers agar ek aadmi labor ka kaam kar raha hai to ek aurat bhi eat ho rahi hai hai na but if you say that majority of people in middle class so in middle class the patriarchal segment say that a male is the bread earner of the family hai na ab 
uh, woman is also in the field of working but majority you see in every space is a truck driver is a male right or a cleaner a sweeper is a male hai na a chai stall uh, owner is a male a momos wala is a male person somehow you will see some north eastern women is also associating with the husband but the sole owner is a male so uh, in every opportunity if you see in all the hierarchy of work you will find male as prominent yes in urban areas education facilities vast and also working facilities good yeah that's why the male uh, segment of society is coming to find uh, better opportunities of work similarly women is also coming to find education and better uh, opportunity to work right but majority for women section is marriage not work हेयर इन मेन्स अब आदमी हर जगह शादी के बाद आदमी तो नहीं शिफ्ट कर रहा है औरत करती है आदमियों का शिफ्टिंग का सबसे बड़ा कारण पढ़ाई है जो अधिकतर पढ़ नहीं पाते उनके लिए काम होता है है ना डेली माइग्रेशन भी है इफ समबडी इज फ्रॉम मुंबई और दिल्ली सो जो गाजियाबाद से ट्रेन चलती है तुगलगाबाद से ट्रेन चलती है दिल्ली लोकल उसमें लोग दिल्ली तक आते हैं काम करने दुकानों में काम करते हैं छोटे छोटे दफ्तरों में काम करते हैं शोरूम्स में काम करते हैं एंड दे वेंट अगेन बैक टू देयर स्पेस से सुबह पाँच बजे से रात के बारह बजे तक दे आर आउट बिकॉज ऑफ ट्रेवलिंग इन मुंबई ऑल्सो द लोकल्स आर फील्ड ऑफ पीपल हु आर कमिंग आउट फ्रॉम द मुंबई टू द मेन सिटी टू वर्क एंड द डायरनल माइग्रेशन इसको कॉन्सेप्ट है डायरनल माइग्रेशन का दिन में जो पलायन होता है डायरनल माइग्रेशन है ना विदेशों में ट्रेन्स, ट्रम्स और मेट्रोज इंडिया में भी लोकल्स मेट्रोज बसेस इन सब से लोग ट्रैवल करते हैं दिन में किसी एक जगह से दूसरी जगह दूसरे शहर में आके काम करने के लिए तो इस टर्म को हम लोग डायरनल माइग्रेशन कहते हैं दैनिक पलायन हिंदी में तो चार स्ट्रीम्स हैं रूलर टू रूलर रूलर टू अर्बन अर्बन टू अर्बन अर्बन टू रूलर यहाँ पे एक आर्टिकल है मतलब आर्टिकल्स तो बहुत जगह पे छपे होंगे आई हैव केप्ट वन वेरी गुड आर्टिकल फ्रॉम न्यूज़ पेपर ड्यूरिंग द कोविड पैंडमिक सो यहाँ पे केस स्टडी हम लोग लिखते हैं कि हाउ द सो इफ यू से अबाउट अर्बन टू रूरल माइग्रेशन अभी तक जितना भी माइग्रेशन है रूरल टू अर्बन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है इस पर ही हमेशा बात हुई है कि रूरल प्लानिंग अगर नहीं है इंडिया में तभी अर्बन एरियाज में इतने बर्डन हैं है ना शहरों में लोग बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन में रह रहे हैं दे आर लिविंग इन वेरी पैथेटिक सिचुएशन इफ यू टॉक फ्रॉम दी अर्बन एंड मॉडर्न सिटी फ्रेम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से बात करें तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से ही uh, ये पैथेटिक कंडीशन ऑफ स्लेव्स लेबरर्स और वर्कर्स के कहानियाँ मिल जाएंगी चौदह चौदह साल के बच्चे जो थे कोरोना से मर जा, मर जा रहे हैं या उनको कोई और बीमारी हो जा रही है बिकॉज दे वे फोर्स टू वर्क इन द माइनिंग्स फॉर एटीन आवर्स जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आते हैं तो यहाँ पर भी ब्लैक टाउन वाइट टाउन का कॉन्सेप्ट आता है मुंबई का एक पार्ट वाइट टाउन होता है एक हिस्सा ब्लैक टाउन होता है वाइट टाउन बहुत ही डेवलप्ड पॉश और ब्लैक टाउन में ऐसे लोग हैं जो इन सर्च ऑफ जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट कमिंग टू द सिटी एंड दे आर लिविंग इन वेरी पैथेटिक सिचुएशन सो रूलर टू अर्बन माइग्रेशन तो अभी तक वी हैव टॉक वी हैव सीन की इट इज वेरी न्यू इट इज नॉट न्यू but during the pandemic time and crisis of employment urban to rural migration happened yahan pe kya hua reverse migration ka isko term diya gaya reverse migration theek hai the term new uh, was quoted reverse migration so let's see how it happened uh is december ka down to earth में भी बहुत सारे आर्टिकल्स सिर्फ कोविड ओरिएंटेड ही रहे हैं है ना सो द इन्फेक्शन स्प्रेड्स टू 27 कंट्रीज ऑफ कोविड 19 इन जस्ट 45 डेज आफ्टर बीइंग आइडेंटिफाइड 27 देशों में सवा महीने के भीतर कोविड 19 महामारी पूरी तरह से फैल जाती है All of you know the first case of COVID pandemic was identified in the city Wuhan of China. 
right earlier also severe acute respiratory syndrome sars 2003 was also being seen 2003 mein bhi ek isi tarah ka breathing disorder aaya tha sars hai na to usi tarah ka logon ne isko bhi samjha ki kuch aisa hi hai but then again swine flu aaya 2012 mein to people thought of that it is like that swine flu and sars but covid was way more dangerous than these two earlier respiratory disorders and pandemics theek hai so uh yahan se jab india mein lockdown hota hai to jo pattern of migration tha yani ki ruler to urban people were mostly shifting from rural areas to urban spaces but in this time the shift was reverse achanak se narendra modi ji ka speech ki hum sampurn lockdown kar rahe hain aur har jagah par jo migrants aur laborers thi unki bheed nikal kar aati hai buses ban trains stopped everything stopped they uh, fall in all severity and crisis us time ke jitne bhi akhbar ke khabre hain तो कुछ जो मध्य प्रदेश के आसपास चौदह लेबरर्स जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि रेलवे ट्रैक पर सोते हैं मालगाड़ी सुबह आती है और चौदह या सत्रह लोग कुचल दिए जाते हैं बिकॉज दे वे आर ट्रैवलिंग ऑल द वे फ्रॉम अ सिटी टू रीच देयर नेटिव प्लेस अ साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी फ्रॉम बिहार ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली शी इनिशिएटेड टू टेक अ फादर टू बिहार राइट तो शी वॉज बिंग अवॉर्डेड बाई दी गवर्नमेंट नो बडी टेक टू हैज टेकन केयर all these ruckus that was happening during the time and suddenly the research and all the columns started writing about the reverse migration that's why i'm giving you the case study so uh, write it down here the reverse migration during covid-19 pandemic the reverse migration means urban to rural migration with the sudden imposition of nationwide lockdown with the view of corona virus pandemic in last year march not last year last to last year sorry last to last year march okay i'm repeating it uh reverse migration is a migration in which urban to rural migration take place urban to rural migration take place happened with the sudden imposition of nation wide lockdown nation wide lockdown in the view of corona virus pandemic in the last week of march this reverse migration was the result of 100 and 1000 of workers workers or migrant workers ब्रैकेट मोस्ट ऑफ देम वेयर डेली वेजर्स जो हर दिन कमाते थे और हर दिन उसी पैसे का खा रहे थे मोस्ट ऑफ देम वेयर डेली वेजर्स कॉमा लूजिंग जॉब्स इन द सिटी स्टार्टेड रिटर्निंग टू देयर नेटिव विलेजेस एक बहुत बड़ा जत्था शहर से निकलकर अपनी गांव की तरफ पलायन करता है इस लॉकडाउन की स्थिति में आई रिमेंबर आई वॉज एट होम इन माई ओन विलेज इन माई ओन नेटिव स्पेस येस सो एवरी विलेज हैज एवरी पंचायत हैज ओरिजिनेटेड और सॉरी इनिशिएटेड द खिचड़ी अभियान वहाँ जितने भी बफर सिटीज हैं जहाँ से लोग अपने गांव लौट रहे थे वेदर इट वॉज भागलपुर वेदर इट वॉज कोलकाता और इट वॉज आसनसोल राउल केरा भुवनेश्वर ऑल द 
सिटीज दैट वर वेरी इन अ क्लोज स्पेस रांची पटना जहाँ पर भी ये डेली वेजर्स थे तो हर गांव ने खिचड़ी अभियान चलाया विद द हेल्प ऑफ पुलिस ऑफिसर्स वॉल्टियर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड सम अदर गुड ओरिएंटेड पावर पीपल इन द विलेज तो लोग आकर ठहरते थे एंड आई यूज टू सी माई ब्रदर वॉज इन द वॉल्टरिंग शिप बिकॉज आई आई एम नॉट लाइक इन द पेट्रियाल सेगमेंट आई एम नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ द हाउस टू वर्क फ्रॉम पीपल सो माई ब्रदर यूज टू से कि दे वे इन वेरी पैथेटिक सिचुएशन एक जर्कन पानी लेकर हाथ में पीपल आर ट्रेवलिंग ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता बिकॉज पानी कहीं पे मिल गया तो भर लिए बिकॉज बहुत लंबा रास्ता है जंगल है रोड है ऑल द वे हाईवेज हैं सो दे दे आर नॉट बीइंग अवेयर ऑफ द सोर्स ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ लॉकडाउन देर वॉज नो शॉप्स ओपन सो दे यूज टू कैरी द जर्कन ऑफ वाटर इन देयर बैग बिकॉज वाटर इज द एसेंशियल थिंग यू कैन नॉट वॉक दिस मोर लॉन्ग स्पेस विदाउट वाटर आप अगर पानी नहीं पियेंगे तो आप गिर जाएंगे इतना लंबा रास्ता आप कैसे कैरी करेंगे so all of these when i go to heard about the testimonies of the laborers who are coming all the way to my village itself so this shows and this was a slap to the governance and the society that's that how we are working for the planning of rural area because this much huge migration has taken place and all the international media uh, has also kept on eye that the pathetic situation of these migrants are very serious so <coughs> write it down here note line the covid 19 triggered the covid 19 triggered reverse migration reverse migration and was the second largest mass migration in the recorded history of india after partition bharat ke batware ke baad जितना भी पलायन हुआ उस पलायन के रिकॉर्ड के बाद ये दूसरा इतिहास का सबसे बड़ा पलायन रिकॉर्ड किया जाएगा कोविड 19 के समय के टाइम पे है ना सो रिकॉर्डेड शुड आई रिपीट द लाइन बैक कोविड 19 ट्रिगर्ड रिवर्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर पार्टीशन वेयर मोर देन 14 million people were displaced how many people 14 million this is the recorded data isse kai guna zyada displaced hue honge right yani 1 crore 40 lakh log write it down next point here to understand the covid 19 reverse migration it is very important and crucial to understand the specifics the specifics of rural urban migration in a huge number ki iski naubat hi kyun aaye reverse migration ki कि इतने लोग किसी एक शहर पर निर्भर हो गए पीपल वेर डिपेंडेंट ऑन द सिटी लाइफ है ना सो विच मीन्स दैट दर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन एवरी स्टेट गवर्नमेंट दैट आर दे आर नॉट केपेबल ऑफ एमर्जिंग आउट सम गुड इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डाइवर्सिटीज इन देयर ओन रीजन एंड स्पेसिस एक तरह का सवाल कोविड नाइन्टीन ने पूरे गवर्नेंस सिस्टम को दिया है ना सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक्स ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन कितना ज्यादा लोग गांव से शहर की तरफ क्यों पलायन किए नकुल व्हाट शुड आई रिपीट कौन सा सेंटेंस आपने नहीं लिखा है ओके सो राइट इट डाउन हेयर दिस माइग्रेशन इन्वॉल्व मेजोरिटी ऑफ मेल पर्सन majority of male person migrating to urban areas so that they could send some amount of money to home 
for the basic livelihood of their family. Okay. Here, some of the researchers who used to find out that what are the testimonies of people, what are the emotional sentiments of people who are migrating and working all the way long from Delhi to Bihar, from uh, Mumbai to uh, Uttar Pradesh, right, from Tamil Nadu to some other spaces. So, kya kya is pe uh, logo ne bola, so is pe kuch research hue. So, Kunal Keshir and R.B. Bhagat. The researchers stated that people migrate, people migrate to urban areas due to poverty, right, inequality and excess of land. Bihar, Uttar Pradesh, West Bengal mein sab se zada migration isi liye hai. Hamne already bacho land settlements or agriculture padha or agricultural uh, लैंड सिस्टम्स को भी पढ़ा कि किस तरीके से परमानेंट लैंड सिस्टम जो है पूरे पूरे ईस्टर्न जोन्स ऑफ इंडिया में पूरा रपचर्ड है वहाँ पे डिवीजन ऑफ लैंड एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ लैंड इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ पीपल दैट्स व्हाई द माइग्रेशन इनफ्लक्स इज वेरी हाई इन बिहार ईस्टर्न यूपी वेस्ट बंगाल उड़ीसा सो दिस वॉज द मेन रीजन पॉवर्टी इन और इन एक्सेस टू लैंड डिस्क्रिमिनेशन in search of better resources of livelihood opportunities education housing and health facilities all the pull factors hai na yahan pe ye karan hai sabse zyada ruler to urban migration ka theek hai during the covid time ab yahan pe there is a shift there is a change during the covid time the migrants in delhi the migrants in delhi again shifted to their native space yahan par ek aur term aata hai migration ke sath distress migration write it down distress migration theek hai what is this distress migration so people who were fully resided and trusted in the city life for their well-being livelihood in one night of span ek raat ke baad unke liye sab kuch change ho gaya within one night within the span of one night everything for them got changed everything for them got changed the term coming stated during the tenure the term coming stated during the tenure called as distress migration colon migration that takes place due to extreme improvisement extreme improvised improvisement sorry improvisement where the family and person has no choice but to migrate in search of food house and security in search of food house and security so in this city they had no money because they were daily uh, workers har din dihadi tha dihadi par hi jeete the to koi savings nahi tha घर का रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे खाना नहीं था एक टाइम के बाद सो दिस डिस्ट्रेस माइग्रेशन केम इन केम फॉरवर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड नाइनटीन
यहाँ पे किस तरीके से हम लोग इसको इम्प्रूव कर सकते हैं सॉल्यूशन है ना क्योंकि हो सकता है मेंस में एक सवाल आ जाए कि व्हाट इज द टर्म रिवर्स माइग्रेशन सीन इन द टाइम ऑफ कोविड नाइन्टीन और कोविड पैंडेमिक है ना सो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हाउ यू कैन लुक इन दिस रिवर्स माइग्रेशन कि इसकी नौबत ही क्यों पड़ी आन पड़ी है ना वहाँ पर कहाँ पर सिस्टम रपच्चर हुआ वॉट कैन बी डन एज द टर्म रूरल प्लानिंग स्मार्ट सिटीज़ के अलावा स्मार्ट विलेजेस का किस तरीके का कॉन्सेप्ट हमें इंक्लूड करने की जरूरत है है ना सो राइट इट डाउन रिवर्स माइग्रेशन यस 2020 में ऑलरेडी आ चुका है उसी पे हम आगे डिस्कस कर रहे हैं दिस इज द आर्टिकल फ्रॉम 2020 ही uh, अब है दिस आर्टिकल इज फ्रॉम 2020 ही व्हेन ऑल ऑफ दिस वर हैपन और वहां से फिर कैसे पॉलिसी निकल कर आई सो आई एम टीचिंग दैट ओनली कि यहाँ से ये पॉलिसी बनकर आता है जो रिवर्स माइग्रेशन के ही पीछे छुपा हुआ है ठीक है सो वहीं से आई एम टीचिंग ऑल ऑफ दिस एज आई एम टॉकिंग अबाउट माइग्रेशन तो माइग्रेशन के साथ कंटेम्प्रेरी टॉपिक इंडिया में कोविड नाइन्टीन और रिवर्स माइग्रेशन है है ना तो या राइट इट डाउन है द रिवर्स माइग्रेशन turn out to be the major concern of government and policy makers aim to not only improve the urban areas but to focus on improving the rural infrastructure rural infrastructure do karano ki wajah se kya रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले तो इसीलिए अच्छा करना है ताकि वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ा सके और दूसरा टू डी कंजेस्ट दिटीज शहरों में इतनी भीड़ है जिसके कारण भी प्रदूषण है पॉल्यूशन है सो टू डी कंजेस्ट मतलब इतना ज्यादा कंजेशन है लोग आसपास है घर आसपास है दिस ऑल्सो ब्रिंग सो मच ऑफ पॉल्यूशन डी सैनिटेशन है ना करप्शन एवरी थिंग सो डी कंजेशन ऑफ सिटीज एंड टू बिल्ड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज तो वहां पर जब रिवर्स माइग्रेशन हुआ तो शिफ्ट टू लुक एंड बिल्ड दी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज दी मेजर कंसर्न नाउ द ऑफिशियल डेटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट आप पूरा पूरा शिफ्ट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को दिया गया कैसे इस पे काम करें सो द डेटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट फाउंड दैट कोविड के बाद जो शुरू हुआ क्या क्या शुरू हुआ देर वॉज एन इम्प्रूवमेंट इन देजेस एंड नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क ऑफर्ड अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ड्यूरिंग कोविड 19 लॉकडाउन इन राजस्थान दिस स्कीम आल्सो विटनेस्ड जब लोगों के पास काम नहीं था तो मनरेगा के ऊपर भी बर्डन बढ़ा है दिस स्कीम आल्सो विटनेस्ड द राइज इन डिमांड ऑफ वर्क इन मे एंड जून the rise in demand of work in may and june there were up to 24.2 million rural households kitne 24.2 there were around 24.2 million households ghar That demanded work in August 2020. ट्वेंटी कितने लोगों ने मनरेगा से काम मांगा ट्वेंटी फोर पॉइंट टू रूरल हाउस होल्ड सॉरी मिलियन हाउस होल्ड विच वॉज अ स्टीप इंक्रीज फ्रॉम ट्वेंटी नाइनटीन विच वॉज अ स्टीप इंक्रीज फ्रॉम ट्वेंटी नाइनटीन अराउंड सिक्सटी सिक्स परसेंट Around sixty-six percent. Mm -hmm. 
एग्रीकल्चरल सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज शोन 21 परसेंट इंक्रीज इन द सोइंग ऑफ खरीफ क्रॉप्स अक्रॉस इंडिया लोगों ने पुनः वापस जो है खेती की तरफ बढ़ना शुरू किया 21 परसेंट इंक्रीज इन सोइंग ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया कंपेयर टू द सेम टाइम पीरियड लास्ट ईयर रिमेंबर लॉकडाउन के टाइम पे जो किसान थे उनको बीज बोने की छूट दी गई थी कि इफ यू आर अ फार्मर यू कैन गो टू द लैंड एंड यू कैन सो योर सीड्स राइट सो ओके आई विल बी स्लो अब है बिकॉज आई हैव टू मेक यू राइट एवरी थिंग इन दिस पैन ऑफ थ्री आवर्स टू टू पॉइंट फाइव आवर्स एंड आई हैव सो मच ऑफ थिंग्स टू टीच सो इन टू डेज क्लास आई हैव टू बी लिटिल बिट फास्ट आई एम सॉरी या बट आई विल बी ट्राइंग टू मेक यू कि आप लोग लिखो ठीक है येस सो द ऑफिशियल डेटा फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इतना ठीक है हैज शोन ट्वेंटी वन परसेंट इंक्रीज इन सोइंग ऑफ खरीफ क्रॉप्स अक्रॉस इंडिया सोइंग ऑफ खरीफ क्रॉप्स अक्रॉस इंडिया कंपेयर टू सेम टाइम लास्ट ईयर ट्वेंटी वन परसेंट इंक्रीज in kharif crop sowing in 2020 during the tenure of lockdown <coughs> next the pandemic related uncertainty have made the smallest land holders jinke paas bahut kam zameen thi aur wo shehar aate the the covid pandemic uncertainty have even made the smallest land holders to cultivate their lands to earn some of which cultivate their lands to earn some of which have also solved the labor shortages yahan pe underline kar lijiyega labor shortages that ruler india was facing because of economic migration to the cities ruler india mein jo laborers the unki kami hoti thi because log shahar ki taraf palayan karte the kaam ki khoj mein to us samay nahi mila next लाइन अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम फैसिलिएटिंग और फैसिलिएटिंग कैश ट्रांसफर्स फैसिलिएटिंग कैश ट्रांसफर्स to lot of migrant farmers interested in farming jo wapas laut kar kheti karna chahte the unko paisa is scheme ke tahat mila hai interest in farming several economists also stated that this reverse migration to rural area this reverse migration to rural area will increase the harvest automatically log jo jo kheti chhodte the apne zameen ko wo punah apne khet mein ja rahe hain will increase the harvest and automatically result to higher income of farmers higher income of farmers leading to higher consumption 
it will also improve the fast moving agricultural economy by boost in consumption of motorcycles tractors packaged goods etc okay so yeah this was a trend i wanted to share sabne likh liya अब एज आई स्टेटेड कि सबसे पहला जो भारतीय इतिहास का माइग्रेशन था ड्यूरिंग द पार्टीशन सबसे ज्यादा हॉलोकॉस्ट लोग मारे भी गए उस टाइम पे इफ वी टॉक अबाउट द इंडियन हिस्ट्री तो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द माइग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पार्टीशन एज वेल उसके बाद हम लोग रिफ्यूजीज uh, पर आएंगे है ना कि इंडिया पाकिस्तान में भी रिफ्यूजीज बने एंड देन वील टॉक अबाउट ग्लोबल रिफ्यूजीज ऑल्सो ठीक है यस so partition of indian subcontinent and international migration write down the topic <coughs> partition of indian subcontinent and international migration अगर टॉपिक्स कवर नहीं हुए आज सारे तो विल यू बी देयर टिल एट ओ क्लॉक कौन कौन आठ बजे तक पढ़ेगा आज रेज योर हैंड्स इन द कमेंट सेक्शन हु ऑल आर विल बी स्टे ट्यून हियर लाइक रेडियो एफएम टिल एट ओ क्लॉक Who is he? Shashi Kushwa. I'll be there, ma'am. Manjot will be there. Okay. Done. Where is Abhay Ankit Nakul? Okay, Divya. Great. Or sare log. ठीक है. Let me see all of you and the potentialites of India. Who are you? Let me see that how you have incurred with the potentials. becoming an is officer let me see that how you can take the 3 hours of class with me all together till 8 so let's discuss <coughs> partition of indian subcontinent and international migration bahut hi sensitive uh, topic martyrdom day 30th january nikla mahatma gandhi's assassination with this partition only right so uh, migration yahan pe bahut zyada hota hai not only migration genocides holocaust atrocities to the women and children during the time uh, with the sense of patriotism the cruel patriotism between the people and some regional associates uh, in indian subcontinent to so, partition of indian subcontinent in indian history resulted in large scale migration of population of population from india to pakistan from india to pakistan and pakistan to india and bangladesh and bangladesh in 1971 india mein aapko bangladeshi refugees bhi kafi mil jayenge in fact in delhi they all are working in some or the other spaces in household works okay so in the human history in the human history it is one of the greatest movement of humans it is one of the greatest movement of humans in the world in spite of the short duration of migration in spite of 
the short duration of migration the long term consequences on economy society and the hearts of people the long consequences on economy society and the hearts of people ignited for years ignited for years about 14.5 million people kitne log 14.5 million people uh, covid time mein kitne hue 1.4 million hai na partition ke time pe 14.5 million people moved across the border this is the recorded data the actual data will be way more ahead right so uh, move across the border hindu and sikhs came to india from pakistan hindus and sikhs came to india from pakistan and bangladesh pakistan and bangladesh muslims from india muslims from india went to these countries ab yahan par ek term aata hai refugees so is pe hum log thoda sa detail mein baat karenge so 7.3 million refugees 7.3 million refugees came all together in india came all together in india 4.7 million from pakistan 4.7 million from pakistan and 2.6 million from india in 1951 census in 1951 census Pakistan enumerated 7.2 million refugees from India. Now write it down. Refugee influx to India. कौन कौन से refugees हैं इंडिया में? With the uh, change in time and space, कौन कौन से refugees इंडिया में majorly हैं? So refugee influx to India. first is your tibetans write it down dalai lama was allowed to set up a government in exile 
in Himachal Pradesh Dharamshala in 1959 with the cordial support of Indian government against the Chinese atrocities against the Chinese atrocities this brought this brought in a wave of Tibetan refugees influx in India and they are termed as Tibetans of India Tibetans of India आप सबने सुना होगा तिब्बत मार्केट लगता है तिब्बत हार्ट लगता है वेर पीपल सेल देयर हैंडमेड आइटम्स देयर क्लोदिंग देयर क्यूजींस है ना सो इस तरीके के मार्केट्स डेवलप कराए गए थ्रू दी हेल्प ऑफ गवर्नमेंट जस्ट टू क्रेडिट देम सम एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस ठीक है दिल्ली में भी आपको बहुत सारे ऐसे सेंटर्स मिल जाएंगे कश्मीरी गेट मजनू का टीला दिल्ली हार्ट वेर दे हैव द सेपरेट एसोसिएशन वेर दे कैन अर्न सम लाइवलीहुड सो अबाउट वन लैख टेन थाउजेंड पीपल केम टू इंडिया इन नाइनटीन सिक्सटीज दिस इज अ रिकॉर्डेड डेटा वन लैख टेन थाउजेंड पीपल came to India one of of them 80,000 got resident permit residence permit अच्छा ये आप लोगों को शायद citizenship में पढ़ा दिया गया हो polity में citizenship क्या है residence permit क्या है all of you are aware of it or not or should I say some two or three lines what is citizen पढ़ा दिया गया है ना residence क्या होता है they are residentials here रह सकते हैं जैसे हम कहीं जाकर rent पर रहते हैं ना है ना residential address होता है permanent address होता है आपका दो addresses होते हैं तो हमारा permanent address समझ लीजिए India है उनका residential address जो है वह आपका India है ठीक है so residence permit इनको दिया गया यहाँ पर रहने के लिए and Offered low-paying public jobs by the Indian government. पहला refugee influx India में. दूसरा Afghans. इस पर थोड़ा detail में अभी current issue जो है उस पर भी बात करेंगे. Afghans आज जो situation आप सब देख रहे हैं with the Tal Talibani insurgencies and atrocities. So Afghans has faced the same in 19 uh, 1999 to 2005 and then 2005 to 2010. So, this time, pe bhi Afghanis jo the majorly Pakistan mein shift huye ya Turkmenistan mein, Turkey, Uzbekistan mein shift huye, Tajikistan mein shift huye. Lekin India mein bhi dekhe. Okay, so Turkey jaate hain Afghans. Us time pe abhi bhi they are going. पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, है ना? Then they are shifting to तज़ाकिस्तान and India also. That's why we are discussing India. So write it down that time and then the current issue. What is going on there? ठीक है? So in 1979, about six thousand Afghans fled. To India, 79 में भी Union Soviet ने इन पे invader invasion किया था। उस time पे भी कुछ Afghans भागकर India आए थे। So when Soviet Union invaded the country, thousands of Afghanistanis took refugees to in India. In 2007 United Nations Human Rights Commission in 2007 United Nations Human Rights Commission
estimated that due to the insurgency of terrorism in Afghanistan, thousands of people again came to India as refugees. The projector is getting started. So just wait for that. Uh, it's getting started for the focus. Screen dikhra hai. All of you are able to see the screen. So, BBC has published the news in the year 31st August 2021. So, war in Afghanistan till 2001 and present. U, uh, USA ki army thi waha par deployed just to make the governance in a good mechanism in Afghanistan. But unfortunately, the mishappening happened again in 2021 and people are retarded back to the time they were never wanting to go. So here, yes, Taliban seized and backed the control of thousands of people in Afghanistan with the outs of US-led coalition, right? So the question is that how many Afghans can able to evacuate? Or evacuation agar hota bhi hai, to kis country ke paas itni resource accessibility hai that they can take them as the refugees? <coughs> or residents, hai na? Na refugees ki tarah na le, but residents ki tarah le, so that they can work for the low paid job in the spaces. Europe ko sabse pehle rakha gaya, in the term, ki Europe can take and Europe can assimilate the uh, Afghanis, but here the behavior of Europe also stated that uh, there are problems with uh, refugees. So the security is always in threat, because they are not sentimental with the term patriotism or nationalism hai na unko kabhi bhi agar aisa left out feel hoga to they might can threat the security is tarah ka dar kisi bhi desh ko rehta hai so here just see uh, the current crisis comes on the top of the 2.2 million afghan refugees already in neighboring countries and 3.5 million people forced to flee their homes within the afghanistan's border just write it down the uh, line दिख रहा है सबको स्क्रीन पर जो मैंने अंडरलाइन किया है ओके सो राइट इट डाउन द करंट क्राइसिस कम्स ऑन द टॉप ऑफ 2.2 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज ऑलरेडी इन नेबरिंग कंट्रीज एंड 3.5 मिलियन पीपल हाउ मेनी 3.5 मिलियन पीपल आर फोर्स्ड टू फ्ली देयर होम्स within Afghanistan's border. In sub mein se evacuation kitne ka hua? Jo US ki army thi, kitne logon ko bacha pa ya kya hua? So the US led operation to evacuate people by air has now ended. Us samay hi khatam ho chuka tha. With the last flight, jis din akhari uraan US ki army bhar rahi thi logon ko lekar, us din ka BBC ka ek photo hai ki ek bachche ko ek maa is taraf se us paar fake rahi hai in the hands of the US army with the hope that his or her child will be in the safe hands because the Talibanis in the Afghanistan are the safe uh, are not way more safe for the uh, progression and development of the child so uh, many of the women came out as journalists or doctors saying making their YouTube videos that how they are being house arrest by the Talibanis with their uh, manifesto that women are not allowed to work in the open premises and spaces. So the last flight taking off from Kabul airport just after midnight on Tuesday, the Tuesday was a day in August only, a deadline agreed with Taliban two foreign forces to withdraw. Taliban ne 
सबको वहां से हटने के लिए कहा कितने लोग इवैक्यूएट हो पाए थे सो हेयर इज द डेटा ऑल ऑफ यू कैन राइट इट कि कितने लोगों को निकालने का जो कोशिश था उसमें से कितने लोग सिर्फ वहां से निकल पाए सो थर्टी फाइव लैख में से ओनली वन लैख ट्वेंटी थ्री थाउजेंड सिविलियंस सो द टोटल पॉपुलेशन इज थर्टी फाइव लैक्स जहां पर इंसर्जेंसीज हो सकती थी तालिबानीज की वहां से ओनली वन लैख ट्वेंटी थ्री थाउजेंड सिविलियंस वेयर सॉरी वेयर इवैक्यूएटेड बाई यू एस फोर्सेज एंड इट्स कॉलेशन पार्टनर्स सो जस्ट सी द डेटा दट हाउ द डेटा इज इनफ्रेंच द तालिबान टू कंट्रोल ऑफ कैपिटल ऑन फोर्टीन अगस्त अ डे बिफोर द इंडिपेंडेंस यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स में आया इंडिया इज सेलिब्रेटिंग इट्स इंडिपेंडेंस एंड तालिबान आर सेलिब्रेटिंग द वॉर एंड द टेरर इंडिपेंडेंस इन अफगानिस्तान सो इट इज अनकलियर एग्जैक्टली हाउ मेनी ऑफ दोज अफगान नेशनल्स यूएस कहता है कि एटी थाउजेंड सिविलियंस आउट ऑफ काबुल एंड दोज ऑफ अबाउट फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड वेर अमेरिकन उसको अपने लोगों को निकालना था उसमें से साढ़े पाँच हजार उनके अपने थे एंड मोर देन सेवेंटी थ्री एंड फाइव हंड्रेड वेर इधर अफगान और अदर फॉरन नेशनल्स हमारे कंट्री हमारे फ्लाइट uh, भी वहां पर गए एयर इंडिया वॉज ऑल्सो देर अपलिफ्टिंग आवर नेशनल ऑल्सो UK Ministry of Defence which ended its evacuation on Saturday said that flown out more than 15000 people and some 8000 were afghans so sab ne data diya ki hum in logon ko lift kar rahe hain lifting out kar rahe hain jo afghanis hain but the data still is way more high in the hope of getting some better place and space to live but the ministries of different countries are showing the very less data that they could re rehabilitate the afghans right so the problem is still persistent there ye sare data aap log uh, likhiye hum fir se isko should i repeat it or recite it again the current crisis come on the top of 2.2 million afghan jo ki abhi already refugees hain is talibani insurgency ke pehle se right 2.2 million afghans are already refugees in neighboring countries and again 3.5 million people are forced to become refugees to other neighboring border countries राइट बट एक्चुअली में हाउ मेनी ऑफ देम वेर इवेक्यूएटेड इतने लोगों को रिहेबिलेशन देना था बट इतने में से कितने लोगों को दे आर केपेबल ऑफ गिविंग इज द डेटा दैट द यूएस लेड ऑपरेशन टू इवैक्यूएट पीपल बाय एयर शोज दैट ओनली वन लैख ट्वेंटी थ्री थाउजेंड सिविलियंस वेर इवैक्यूएटेड बाय यूएस फोर्सेज जिसमें से कि सम ऑफ देम वेर सॉरी एटी थाउजेंड सिविलियंस वेर अफगानी एंड फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड वेर दू के नेशनल यू के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑल्सो पब्लिश और प्रेस देयर डेटा जिसमें कि पंद्रह सौ लोग जो थे द फिफ्टीन हंड्रेड पीपल वेर देयर ओन नेशनल एंड एट थाउजेंड ऑफ देम वेर अफगान ठीक है सो इतना ही रिफ्यूजी इंटैक्ट जो था डेटा दे कैन ओनली टेक दे कैन ओनली एसिमिलेट रेस्ट ऑफ देम दे आर फेसिंग ऑल द प्रॉब्लम एंड एट्रॉसिटीज इन अफगानिस्तान और राइट नाउ द नेक्स्ट रिफ्यूजी इन फ्लक्स इज योर म्यांमार राइट इट डाउन योर people coming from myanmar to india so yahan pe i will discuss of course rohingyas as well right so uh, let me clean first first write down the data of uh, previous times so 50000 people fled from myanmar in 2004 to north eastern states of india
वहाँ पर भी सोशल थ्रेड्स होते रहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी बिकॉज ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ बांग्लादेशीज इन म्यांमारीज एंड द टसल बिटवीन द नेशनल्स ऑफ इंडिया एंड येस द रिफ्यूजीज सो ओके वेट इज इट नाउ क्लियर शुड आई जूम इन ओके वेट नाउ नाउ इज इट क्लियर ओके सो दिस आर्टिकल इज ऑल्सो फ्रॉम बी बी सी इल्फ बिकॉज हम बी बी सी का ही सेफ ग्राउंड से पढ़ा रहे हैं नो अदर एनी मीडिया चैनल लाइक एन टी और प्रो गवर्नमेंट सो आई ट्रस्ट ऑन बी बी सी एंड रॉटर्स गार्डियन सो ये सारे इंटरनेशनल मीडिया क्लब्स को यू कैन फॉलो फॉर योर करेंट अफेयर अंडरस्टैंडिंग एंड इन इंडिया ऑफकोर्स योर पी आई बी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया संसद टी वी ऑफकोर्स रेडियो ऑल इंडिया रेडियो एंड न्यूज़ पेपर्स इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू जनसत्ता टाइम्स ऑफ इंडिया सो या जिस सी इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इनफ्लक्स सो वी हैव टू टॉक अबाउट द ग्लोबल रिफ्यूजीज रोहिंग्याज हु आर द रोहिंग्याज and the crackdown of myanmar's army on rohingya muslims sent hundreds of thousands of fleeing across the border into bangladesh so they are not only influxing to india but majority of them are influxing to bangladesh itself hai na bangladesh ki taraf ye ja rahe hain this is also a serious problem bangladesh borders are now closed so here also uh, the term called distress migration term aata hai distress migration right this distress migration is a situation kya hai wo situation either you will die or you have to evacuate the situation is either you will die or evacuate khali karo hai na जस्ट इमेजिन कि आपके घर पे भी ऐसा ही सिचुएशन आए कल सुबह हो एंड गवर्नमेंट आर्मी इज कमिंग टू योर हाउस एंड सेइंग दैट यू हैव टू लीव दिस स्पेस अदरवाइज वी आर गोइंग टू किल यू सो इन दिस सिचुएशन अ टर्म कॉल्ड डिस्ट्रेस माइग्रेशन इज वेरी प्रेवलेंट सो इन अगस्त 2017 सेवेंटीन इफ द आर्टिकल इज सोर्सिंग फ्रॉम दिस टाइम दो से ही ये पूरा इंटरनेशनल क्राइसिस है यू एन एच आर सी इज ऑलवेज डिटेलिंग अबाउट रोहिंग्याज है ना हाउ दी मुस्लिम बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्री म्यांमार इज डिसफेसिंग दैम सो इन 2017 सेवेंटीन द डेडली क्रैकडाउन ऑफ म्यांमार आर्मी ऑन रोहिंग्या मुस्लिम्स सेंट हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स फ्लिंग अक्रॉस द बॉर्डर इन टू बांग्लादेश दे रिस्क एवरी थिंग टू इस्केप दी सिटी और ऑन फूट और मिलिट्री ऑफेंसिव विच द यूनाइटेड नेशंस लेटर डिस्क्राइब एज ए टेस्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ एथनिक क्लिनजिंग एक किताब यूनाइटेड नेशंस ने लिखा कि किस तरीके से एक पूरे पूरे एथनिक ग्रुप को साफ करने की पूरी की पूरी एक किताब है कि कैसे साफ किया जा रहा है सो इन जनवरी ट्वेंटी यू एन स्टॉप कोर्ट ऑर्डर द बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्री टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट मेंबर्स ऑफ इट्स रोहिंग्या कॉम्युनिटी फ्रॉम जेनोसाइड वहां पर अलर्ट मार्क दिया गया जनवरी ट्वेंटी में to myanmar just to protect the rohingyas because they have no space to go right but the army in myanmar formally burma has said it was fighting rohingya militants and denies targeting civilians so they are coming with the uh, opinion that they are militants not the civilians they are the threat to the security of the nation so they came with this opinion the country's leader aung san suu kyi once a human right icon has repeatedly denied allegations of genocide so the military has also accessed the myanmar government all of you are aware of the current jab ye article chhapa tha tab aisa nahi tha lekin ab myanmar ka jo pura pura government hai wo military oriented hai the 
country's leader on sang siu kui is under the uh, arrest of military all of you are aware of about the uh, myanmar government i hope you all are hai na yes so uh, you cannot say prison word for <laughs> leaders they are under arrest okay <laughs> we cannot say prison so we always use a term under arrest okay abhi so you are going to be an administrative you need to be peculiar with your words so not house arrest under arrest they are uh, she is under arrest of military uh, cop in the uh, country so wahan pe genocide ho raha hai दुनिया भर का सबसे ज्यादा रिफ्यूजी इन्फ्लक्स अगर अभी कोई है यानी कि सबसे बड़ा रिफ्यूजी है तो वो रोहिंग्याज हैं यमेन एंड सीरिया के लोग भी हैं एंड रिफ्यूजीज हु आर गोइंग टू सम अदर नेबर स्पेसेस आर रोहिंग्याज चिल नाउ ठीक है नाउ द डिस्क्रिप्शन इज हु आर द रोहिंग्याज ये है कौन सो डिस्क्राइब्ड बाई द यू एस यू एन जनरल सेक्रेटरी onchonito grit is as one of the most discriminated people of the world in the world okay kon hai ye rohingyas jinke sath samuche duniya mein jin bhi logon ke sath jin bhi ethnic group ke sath bhed bhav ho raha hai rohingyas are one of the prominents okay so the rohingyas are one of the myanmar's ethnic minority as you know myanmar is a buddhist majority country राइट एंड रोहिंग्यास आर दी मुस्लिम दे आर इन मनोरिटी सो उन्होंने ये डिस्क्रिप्शन दिया है आप यहाँ पर इस डिस्क्रिप्शन को भी लिख सकते हैं हु आर दी रोहिंग्यास तो डिस्क्राइब्ड बाई यू एन सेक्रेटरी जनरल एंटीनो ग्रिटिस एज वन ऑफ द मोस्ट डिस्क्रिमिनेटेड पीपल of the world is from myanmar's ethnic minority so yeah i'm taking just 5 minutes of break because i was talking since uske baad fir se hum log class shuru karenge okay so just 5 minutes of break so all of you have written who are the rohingyas so described by un secretary general antonio guterres as one of the most discriminated people in the world the rohingyas are one of the myanmar's ethnic minority यस yes, अब है हम ऐड कर देंगे ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है डॉक uh, फाइल्स करके ही अटैच कर देंगे तुम लोग डॉक्यूमेंट्स खोलोगे तो खुल जाएगा द रोहिंग्या हु नंबर्ड अराउंड वन मिलियन इन म्यांमार कितने थे ये लोग 2017 में दे वेर या वन मिलियन इन म्यांमार इन द स्टार्ट ऑफ 2017 are one of the many ethnic minorities in the country they are not only one ethnic minority they are one of the ethnic minority in the country rohingya muslims represent the large percentage of muslims in myanmar they represent yeah where i been uh, the largest percentage of muslims in myanmar 
yes the majority is living in the rakhine state of myanmar they have their own language and culture write it down and say that they are descendants of a arab traders wo ye kehte hain ki arab jab myanmar mein trade karne ke liye aaye the they are the descendants of the arab traders and other groups who have been in the region for generations jo yahan par kafi samay se hain the country where facebook post whipped up hate but the government of myanmar predominantly buddhist country denies the rohingya citizenship and even excluded them from 2014 census 2014 ke janganna mein unko jagah nahi milti hai they are not being counted as citizens of india unko hamesha kya kaha gaya militants kaha gaya right refusing to recognize them as people unki identity ko hi khatam kar diya gaya it sees them as illegal immigrants from bangladesh myanmar ye kehta hai ki bangladesh se ye log aaye hue illegal immigrants hai refugees not refugees immigrants hai jo aise hi ghus gaye since 1970s rohingyas have migrated across the region in the significant numbers 1970s se government says jaise hi bangladesh ka batwara hota hai waise hi rohingyas myanmar ki taraf badhte hain estimates of number are often much higher than the official figures in the last few years before the latest crisis abhi ka jo hua that thousand of rohingyas made perilous journeys out of myanmar to escape communal violence or alleged abused by the security forces abhi ke hal ke saalon mein dekhne ko mila hai ki ye kisi bhi tarike se apne apne jagahon se bhag rahe hain kyunki inke sath bahut sara communal atrocity हो रहा है राइट सो दिस इज बीइंग सीन इन द प्रीवियस फोर फाइव इयर्स फ्रॉम 2017 व्हेन द मिलिट्री ऑफ द म्यांमार वाज बीइंग कैप्चर्ड विद सम ऑफ द अथॉरिटेरियन पीपल इन द नेशन सो व्हाई डिड दे फ्ली फ्रॉम होम्स अब द क्वेश्चन इज येट मोर वेरी चैलेंजिंग कि अपने ही घर से भागने की नौबत क्यों आ जाती है आई मीन यू और मी फील द सेफेस्ट इन आर हाउसेस जब घर जाते हैं तो रिलैक्स लगता है अरे घर आ गए है ना एक तरह का सेंस ऑफ सिक्योरिटी है साइकोलॉजिकली दैट ये इससे ज़्यादा सेफ जगह तो कुछ हो ही नहीं सकती लेकिन ऐसी क्या नौबत होगी कि इस तरह का सवाल बी के आर्टिकल में छपा दट वाई डिड दे फ्ली देयर होम्स घर से ही भागने की नौबत क्यों आ गई है so the exodus began on 25 august 2017 after rohingya arsa militants launched deadly attacks on more than 30 police post jab unke upar bahut si yatnaye ho rahi hongi to wahan pe wahan ka jo policing hai unke sath jhadap mein 30 police chaukiyon ko jo rohingyas militants ban gaye unhone attack kiya इस अटैक का बदला लेते हुए गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार और ब्रूटल हुई होगी राइट सो कैन यू सी द पिक्चर्स दे आर क्राइंग द चाइल्ड इज क्राइंग आस्किंग फॉर हेल्प एंड मनी रोहिंग्यास अराइव इन बांग्लादेश लेट मी जूम इन सो यस रोहिंग्या अराइविंग इन बांग्लादेश सेट दैट they fled after troops backed by local buddhist mobs responded by burning their villages and attacking attacking and killing civilians iske baad jo attack rohingya militants ne 30 police chaukiyon par kiya rohingyas par bangla uh, sorry uh, myanmar ke buddhist bhi respond karte hain वहाँ की मॉब भीड़ जो है वो रिस्पॉन्ड करती है वहाँ की मिलिट्री वहाँ की सिविल पुलिसिंग जो है वो रिस्पॉन्ड करती है उनके गांव जला दिए जाते हैं अटैकिंग एंड किलिंग सिविलियंस वहाँ के लोगों को मारा जाता है एटलीस्ट सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड रोहिंग्यास इंक्लूडिंग सेवन थर्टी चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ फाइव वे आर किल्ड इन मंथ आफ्टर द वॉयेंस ब्रोक आउट कितने लोग मार दिए जाते हैं द डेटा सेज आई डोंट नो द एक्चुअल द डेटा ऑलवेज लैक सम ऑफ द ऑथेंटिसिटी uh, ऑथेंटिसिटी कुछ और ही होगा बट एज पर द रिसर्च लगभग सात हजार लोग मार दिए जाते हैं जिसमें कि 800 के आसपास बच्चे रहे होंगे 
और एक महीने में होता है कौन मेडिकल चैरिटी मेसेडिनस सांस फ्रॉड के कोई एनजीओ है एमएसएफ उसके डेटा के अकॉर्डिंग ये बात कह रही है एम एन एस टी इंटरनेशनल इज ऑल्सो एन एन जी ओ वेरी गुड एन जी ओ से म्यांमार मिलिट्री ऑल्सो रेप्ड एंड अब्यूज रोहिंग्या वुमेन एंड गर्ल्स सो यहाँ पे सिर्फ डेथ थ्रेट नहीं था यहाँ पे थ्रेट था द क्लेम ऑफ द क्लेम ऑफ अथॉरिटी बाय एक्सप्लॉयटिंग द सेक्सुअलिटी ऑफ वुमेन है ना अगर इंडियन पार्टीशन की भी बात करें तो लोग के भागने का कारण या वहाँ पे जो औरतें थीं कुएं में डूब गईं कुछ अपने आप को मार लेती हैं बिकॉज वुमेन आर ऑलवेज वुमेन एंड गर्ल्स आर ऑलवेज कैप्ड ऑन द पोजिशन ऑफ आइडेंटिटी इज्जत है ना उस जगह पे रखा गया सो दिस मिलिट्री आर ऑल्सो रेड इन अब्यूज दी रोहिंग्या वुमेन एंड गर्ल्स जस्ट टू पुट द अथॉरिटी ऑफ एक्सेशन राइट बीबीसी वहां पर जब जाती है कहां पर रखाइने स्टेट इज मेजोरिटी ऑफ रोहिंग्या जहां पे ये लोग रहते हैं एक कम्युनिटी है स्लम्स है है ना स्लम ही कहिए तो बीबीसी सॉ द रिमेन्स ऑफ बर्न विलेजेस ऑन अ टाइटली कंट्रोल गवर्नमेंट ट्रिप टू रखिने स्टेट सो बीबीसी वहां पर इस तरीके का रेसिडुअल्स ऑफ बर्निंग देखती है सो दिस वॉज इट इस तरीके से आज भी दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस जो है रोहिंग्या के साथ साउथ एशिया में देखने को मिल रहा है एज द यू पी एस सी सिलेबस इज अबाउट द साउथ एशिया सो वी हैव टू डील सो हम लोग रिफ्यूजीज इन फ्लॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं वी हैव टॉक्ट अबाउट अफगान तिब्बत है ना नाउ टॉकिंग अबाउट श्रीलंका सो लेट्स टॉक अबाउट थर्ड श्रीलंका यहाँ पे भी काफी बातें हैं वी कैन डिस्कस सो द सिविल वॉर इन 1983 1983 में श्रीलंका में भी सिविल वॉर होता है बिटवीन हुम बिटवीन द नेशनल्स ऑफ सिंग सिंगल्स एंड द श्रीलंकन तमिल्स सो द 1983 थ्री ट्रिगर्ड फर्स्ट वेव ऑफ श्रीलंका तमिल रिफ्यूजीज टू इंडिया श्रीलंका से काफ़ी तमिलियंस जो हैं वो इंडिया की तरफ वापस रुख करते हैं सो so, तमिल refugees came to india in 2008 when sri lankan civil war ended the sri lankan refugees were living in 117 camps mostly in tamil nadu tamil nadu mein ye sri lankan refugees 117 camps mein reh rahe the the sri lankans were living the sri lankan tamils were living in the refugee camps in tamil nadu this sri lankan refugees is one of the cause of the assassination and death of rajiv gandhi our former prime minister now uh the next is your bangladeshis
write it down the bangladeshis about 50000 chakma refugees fled bangladesh fled from bangladesh to tripura in 1988 सो so, यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने एक रिफ्यूजी uh, पॉलिसी बनाई हुई है सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पॉलिसी इट्सेल्फ सो अंटिल दिसंबर 2008, थाउजेंड एट द इंडियन पॉलिसी ऑन रिफ्यूजीज डिड नॉट चार्ज रिफ्यूजी अ वीज़ा और पेनाल्टी फ़ी हमारे यहाँ पे कोई अगर इलीगली रह रहा था तो हमने कोई पेनाल्टी फ़ी नहीं लगाई थी फॉर अ रेसिडेंस परमिट अगर कोई रेसिडेंस परमिट मांगे तो इट वॉज फ्री फॉर लिविंग हेयर Till 2008, ठीक है दिस वॉज वन ऑफ द मेन रीजन की इतना रिफ्यूजी इन्फ्लक्स जो था वो इंडिया में आ रहा था तो आप यहां पर एक स्टार नोट लाइन लिख सकते हैं बिफोर टू थाउजेंड एट द रिफ्यूजी पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज नॉट स्ट्रिक्ट इनफ वॉज नॉट स्ट्रिक्ट इनफ asking for a visa or residence penalty asking for visa or residence penalty this was one of the biggest reason this was one of the biggest reason for surge of refugees into india for surge of refugees into india so jitne bangladeshis india mein freely aa paaye hain us par ek line hai that india has been a greater refugee for refugees india has been a greater refugee for refugees matlab sabko accept karne mein india is very lean and very okay ki chalo aa jao hamare desh mein reh lo and, and uh, like uh, i have testimonied many bangladeshis so it was part of my uh, social geography uh, research thing that i have testimonied many bangladeshis that why they wanted to flee off in india so everybody has no uh, concern of the common threat they were facing so in, in like in the neighborhood of bhutan nepal bangladesh pakistan india is the rising economy right so the uh, crises and challenges of economy they are facing in bangladesh they were in hope of might it can get better in india as per the <coughs> rising economy तो लोग यहाँ पर आर्थिक उन्नति के लिए भी आ रहे थे इकोनॉमिक वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के लिए भी बांग्लादेश से भाग भाग के यहाँ पे आ रहे हैं सो इंडिया हैज बीन द रिफ्यूजी फॉर रिफ्यूजीज फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ सम रीजंस कुछ कारणों के कारण फर्स्ट लिबरल एटीट्यूड टुवर्ड्स इलीगल इमिग्रेंट फ्रॉम द अदर कंट्रीज लिबरल एटीट्यूड for the illegal immigrants from the other countries second liberal visa and liberal refugee policies liberal visa and liberal refugee policies third people fled people fled from comparatively poor countries in neighbor of india
neighbor of India for some economic empowerment and betterment from some economic empowerment and betterment ok. So, these were the uh, challenges faced by sorry refugee influx in India and some contemporary issues and challenges right. Challenges faced by refugees in Turkey also. So, this uh, is a global refugee challenge, which is why we have to talk about migration. This is very important, hai, right? So, let me start it. Uh, this is the Turkish refugee crisis. This is the Turkish All of you are aware of the Syrian crisis, I guess, the civil war in Syria. So, I am not going to uh, go to that. The crisis faced by refugees and challenges in the camps of Turkey, I am going to discuss more on the thing, right. So, challenges faced by refugees. <coughs> uh, just a moment. Yeah, so uh, <coughs> the Syrian crisis is an ongoing armed conflict. Let me zoom in. Armed conflict in Syria between the forces loyal to Baid government, those who are opposing them. So, Syria ke aspas jitne bhi countries hain, they all are just trying to counter the Syria. In 2016, it was estimated that over 4,70,000 has died as a result of civil war. Kitne log mare waha par? So, 4,70,000 people died of civil war. Ghar mein hi grey yudh tha. As estimated, 6 million people are Syrian refugees. 60 lakh log. Ab refugees hain, they have no their intact house to live and go. So, uh, this is the thing who have sought refugee and protection across Europe from 2011 to present day. The infographic shows the figure in 2016, the unrest in Syria. 2011 se shuru ho raha hai. And it only took one month before the first migrants started to arrive in Turkey. 2011 se hi. जो लोग हैं वो सीरिया छोड़कर किसी और देश में पलायन कर रहे हैं, right? So nearly, uh, you can see here, half of this, around three million people have remained in Turkey from 2011. Around 30 percent of registered refugees live in 22 government-run camps near the Syrian border. 30 percent लोग उसी के आसपास के borders में रह रहे हैं. Turkey was very very good in accepting these people as the refugees. Turkey is the home to the highest number of Syrian refugees and has provided more than 8 billion of aid to Syria. Other countries have helped to promise Turkey with this but much of aid promised has not arrived yet. 
So why the Syrians leaving Syria? The question. Rising death due to war and unrest. कभी भी बम धमाका वहाँ पे हो जाना, है ना? Little direct aid getting from Syrian government. The government is collapsed completely. Families are concerned about their children. कि अब इनके साथ क्या होगा? Why have so many Syrians gone to Turkey? Turkey is the finest country where they have got the छत यू कैन से द सीलिंग इट इज़ वन ऑफ द क्लोजेस्ट कंट्री टू सीरिया लोग सबसे पहले नेबरहुड कंट्रीज में ही <laughs> जाते हैं अब यहाँ पे रिलीजन एक बहुत बड़ा काउंटर uh, है सो टर्की इज यूजफुल गेट वे टू यूरोपियन कंट्रीज वॉट हैपन्स दैट इफ एनी कंट्री हैज स्ट्रिक्ट वीजा पॉलिसी और स्ट्रिक्ट आर्मी बॉर्डर पॉलिसी तो वहाँ जाने के पहले लोग उसके आस पास के कंट्रीज में एंटर करते हैं All right. So first reason is that less risk of people have similar belief. वहाँ पे भी Islam branch है इसीलिए लोग जा रहे हैं. Turkey is useful gateway to other European countries or even top places like Canada. Turkish border were open to receive the migrants. Right. So the border is very lenient. So that's why they are going. What are the challenges faced by the refugees? ये भी आप लिख सकते हैं. कंडीशंस इन रिफ्यूजी कैंप्स आर वेरी पुअर क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम होता है रिसोर्सेज की विजिबिलिटी पे नंबर ऑफ हेड्स आर वेरी मोर कन्फ्लिक्ट विद लोकल पीपल राइट लोकल पीपल के साथ कन्फ्लिक्ट है वहां के जो नेशनल्स हैं Uh, many refugees live in fear of being sent home at their documentation of status. दब के रहते हैं क्योंकि सोचते हैं कि वापस भेज दिया जाएगा No obvious end to the conflict in Syria. Refugees don't want to return to a civil war. They never want to go back to the space of graveyards. Difficult for refugees to find employment. Jobs easily नहीं मिलते क्योंकि हमेशा एक सिक्योरिटी क्वेश्चन मार्क होता है अगर ये रिफ्यूजीज किसी और कंट्री में जाते हैं कि आर दे सिक्योर्ड इनफ टू वर्क बिकॉज दे आर फ्रॉम सम अदर कंट्री एंड एस्टिमेटेड यू कैन से फोर मिलियन सीरियन रिफ्यूजीज आर लिविंग इन इस्तानबुल कैपिटल ऑफ तर्की येस दिस इज पुट्स प्रेशर ऑन दी रिफ्यूजी कम्युनिटीज टू इंश्योर दैट देर इज इनफ फूड एंड वर्क टू सस्टेन द पीपल शहर है कंजेस्टेड सिटी है वहाँ पे इस तरह का चैलेंज रिफ्यूजीज के साथ इतने लोग हैं इनके लिए फूड गेन कर पाना टर्की गवर्नमेंट के लिए इज ऑल्सो और चैलेंजिंग थिंग सो चैलेंज फेस्ड बाय द डेस्टिनेशन कंट्री टर्की को किस किस तरह का समस्या झेलना पड़ रहा है सो व्हाट हैपेंस हेयर विद द इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेशन आप जहाँ को छोड़ के जा रहे हैं आप जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे किस तरीके का कंटामिनेशन होगा वहाँ की पॉपुलेशन रिसोर्स के साथ दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ स्टडी राइट सो चैलेंजेस फेस्ड बाय दी एक्सेप्टर्स जो एक्सेप्ट कर रहा है आपको एज द इमिग्रेंट्स उनके साथ कौन कौन से चैलेंजेस हैं लेट सी य As over three million Syrians have decided to remain in Turkey, this continues to put some serious pressure on government resources. Resource allocation पे सवाल है. Some illegal business and smuggling rackets have been started by Syrians, right? The number of children in workplace has grown, right? The amount of crime has increased in places where refugees are located. क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होते हैं, then they choose some other spaces to gain money. There have been small but significant changes to local culture, lifestyle and language. वहाँ की भाषा, food, culture को. Some poor urban areas are experiencing waves of overcrowding. अचानक से crowd जो है वह बढ़ जाता है, right? So ये global crisis of Syria is also a major threat. सो so, यहाँ पे दुनिया भर को समझने की जरूरत है द वर्ल्ड शुड अंडरस्टैंड एंड व्हाट आर द रिएक्शन ऑफ वर्ल्ड ऑन दिस इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज क्या कहते हैं वो लोग व्हाट दे से ऑन दिस 
लाइक यूनाइटेड नेशंस है सो द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज टेकिंग केयर ऑफ द केसेस प्रेवलेंट फॉर दीज रिफ्यूजी इनफ्लक्स राइट नाउ the chinese muslims are called uighurs right ye bhi refugees hain abhi uighurs the chinese muslims so write it down here china is forcing the migration of uighurs from their homeland in xinping कहाँ पे इनका घर है इन जिंगपिंग प्रोविंस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री सो यूघुर्स आर आल्सो लिविंग इन द पैथेटिक कंडीशन इन चाइना एज चाइना प्रेस इंडेक्स इज वेरी लो इन द कोलन सो द प्रेस इज नॉट फ्री देयर बट सम ऑफ द इंस्टीट्यूट दैट से दैट थ्री थाउजेंड वर्कर्स फ्रॉम काशगार इन जिंगपिंग यूघ्यूर वेर प्लेस्ड अराउंड द कंट्री एज दे आर Being abandoned by the government, लापता कर दिए जाते हैं right? So uh, these Uyghurs in the Xinjiang are also facing the genocide and forced to migrate. कहाँ पे Pakistan, right? Japan, Nepal. Tibet, Bhutan, and so on. So they are also facing the crisis. Now, uh, the next topic here is. How climate crisis. is a major challenge to migration sorry is a major push to migration climate crisis a major push to migration okay so uh, i'm giving the datas only that i can give you yeah so write it down uh, the data is coming from down to earth article published on 21st march 2021 so within 6 months of time 1.3 crore people विस्थापित सो so, यहां पे माइग्रेशन के साथ एक अलग शब्द जुड़ा पलायन और विस्थापना सो so, विस्थापना मतलब रिहेबिलिएटेड है ना 1.3 करोड़ पीपल रिहेबिलिएटेड टू other areas due to climate crisis write it down some of uh, the data projections that 60% of 1.3 crore people 60% from 1.3 crore people are from 
एशिया ओनली एशिया ओनली द डेटा इज रिलीज बाय इंटरनेशनल फेडरेशन द डेटा इज रिलीज बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसन सोसाइटी इन्होंने एक डेटा दिया दैट वन पॉइंट थ्री करोड़ पीपल आर रिहेबिलेटेड टू अदर एरियाज ड्यू टू क्लाइमेट क्राइसिस एंड क्लाइमेट इमरजेंसीज सो यहां पर विस्थापना मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना डिस्प्लेस्ड राइट सो वट इज द डिफरेंस बिटवीन माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट सो माइग्रेशन इज पीपल आर माइग्रेटिंग माइग्रेशन मीन्स पीपल आर गोइंग इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड यहां पर पीपल आर लूजिंग द प्लेस ऑफ देयर इंटाइटलमेंट सो दे आर बींग डिसप्लेस्ड दे आर बींग रिहेबिलेटेड बिकॉज द स्पेस वेर दे आर रिसाइडिंग इज नॉट गुड इनफ टू लिव ठीक है नाउ राइट इट डाउन इट इज बींग एस्टिमेटेड दैट continuous change in climate continuous change in climate causing flood drought storms causing flood drought storms every year this is the data for every year ye 6 mahine ka data hai 6 mahine mein 1.3 crore पूरे साल में एवरी ईयर टू पॉइंट टू सेवन मिलियन पीपल लेट मी करे सॉरी टू पॉइंट टू सेवन करोड़ पीपल डिस्प्लेस्ड और डिस्ट्रेस माइग्रेशन ऑल ओवर दी वर्ल्ड पूरी दुनिया में 2.27 करोड़ लोग जलवायु समस्या यानी क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से क्या है दे आर डिस्प्लेस्ड दे आर बींग डिस्प्लेस्ड इन दी अदर स्पेसेस राइट सो इन फेवरी 2021 ट्वेंटी वन दिस्टिमेशन से दैट 80% परसेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन इज ड्यू टू द चेंज इन क्लाइमेट ऑफ द एरिया ऑन अ कॉन्ट्ररी द एशियन कॉन्टिनेंट इज फेसिंग the most threatening challenge the most threatening challenge of displacement including covid-19 write it down here again the data that according to german watch ek research analysis wing hai according to german watch in 2021 the climate risk index jahan pe sabse zyada climate ka risk hai the climate risk index was released 
in which India was ranked on the seventh. Dunya me sabse bade desh me bhi saathve rank pe hain. Jal vayu samasyao, yani ki climatic problems me bhi hum seventh rank pe hain. So India was ranked on the seventh place of most affected climatic nation of the world. So of most affected nation of the world due to climatic crisis. Ekor data, likhye. In 2019, due to climate crisis, in 2019, due to climate crisis, India has lost, India has lost 2,267 lives, 2,267 lives due to climate emergencies. Around Five lakh one thousand around five lakh one thousand six fifty nine crore rupees were lost in mitigations, were lost in mitigations in the year twenty twenty. In the year 2020, India ranked 8. India ranked 8 on world's world's warmest nation. Atva Sabse Garm Desh 2020 ka world's 8th warmest nation. Council on Council on Energy, Environment and Water CBWC Council on Energy, Environment and Water C E E W estimated that around seventy five districts of India around seventy five districts of India, sorry, 75 percent districts of India, 75 percent districts of India are under the prey of climatic emergencies. Are under the prey of climatic emergencies. Uske khatre ke hai jalvayu parivartan ka aur khatre ka. In these districts in these districts 63.8 crore people reside in these districts 63.8 crore people resides they can fall under the atrocity of heat wave Tsunami, flood, drought, cyclones, cold waves, and so on. Okay. Now, write it down here. Uh, the global reserve reverse migration कब हुआ था ये internationally global reverse migration मतलब कि एक तो है इंडिया में ruler से urban इंडिया से बाहर जो लोग और developed countries में जाते हैं वो वापस अपने देश लौटने लगे so write it down here global reverse migration
the worldwide economic succession in 2008 the worldwide economic succession in 2008 forced a large number of indian forced a large number of indian overseas to return their home back most of them were working in usa European countries, most of them were working in USA, European countries and rich Middle East countries and rich Middle East countries. The major reason for reverse migration, the major regions for reverse migration that insecure job market overseas उस टाइम इन्फ्लेशन की वजह से जॉब्स जा रही थी लोगों की इनसिक्योर जॉब मार्केट्स पर्सनल ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज आर बेटर इन होम पर्सनल ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज आर बेटर इन होमलैंड इंडिया में लोगों को लगा जब उनकी जॉब चली गई मेनी ऑफ देम फेल द अट्रैक्शन ऑफ नेटिव प्लेस इज मोर then settling in abroad attraction of native place is more important than settling in abroad ठीक है अब यहां पर इंडिया के अंडर स्टेट वाइज माइग्रेशन पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं इंटरनल माइग्रेशन या state wise migration ठीक है थके तो नहीं है आप लोग अभी दिख रहा होगा blackboard I think ब्लैकबोर्ड नहीं दिख रहा है नाउ ओके सॉरी आई फोर गॉट टू ऑन द लाइट जब मैंने प्रोजेक्टर ऑफ किया तो या सो इंटरनल माइग्रेशन In India, within the uh, state, within the state is very less than comparison to Europe and North America. The major immigration in between the states, the major immigration in between the states. People are coming from Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh. People are coming from Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Kerala, Madhya Pradesh, Odisha. राजस्थान तमिलनाडु उत्तर प्रदेश हरियाणा कर्नाटका महाराष्ट्र पंजाब एंड ऑल यूनियन टेरिटरीज दीज स्टेट्स हैव मोर इन माइग्रेंट्स सॉरी दीज स्टेट्स हैव मोर आउट माइग्रेंट्स लोग ज्यादा बाहर जाते हैं देन 
इन माइग्रेंट्स जितने लोग अंदर स्टेट में काम करने आते हैं सो इन माइग्रेशन इन महाराष्ट्र इज वेरी हाई लोग सबसे ज्यादा मुंबई की तरफ पलायन करते हैं सपनों का शहर है ना सो इन माइग्रेशन इन महाराष्ट्र लोगों का महाराष्ट्र जाना इज वेरी हाई ठीक है अराउंड ट्वेल्व परसेंट एज पर देंसेस डेटा ऑफ टू थाउजेंड इलेवन अराउंड ट्वेल्व परसेंट ऑल द यूनियन टेरिटरीज एंड स्मॉल स्टेट्स हैव बैलेंस्ड पॉपुलेशन हैव बैलेंस्ड पॉपुलेशन विथ द इन माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स विथ द इन माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स लाइक चंडीगढ़ लाइक इन चंडीगढ़ फोर्टीन परसेंट पीपल आर कमिंग फ्रॉम अदर एरियाज इन चंडीगढ़ फोर्टीन परसेंट इन दिल्ली सेवेंटीन परसेंट इन माइग्रेशन चंडीगढ़ इन टर्म्स ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज हैज एक्सपेंडेड इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ ईयर not limiting itself to a union territory or the capital cooperative capital of punjab and haryana the union territory has vasted sorry the union territory has vast itself in a very expanded and planned form the union territory has vast and expanded itself in a very expanded and sorry in a very planned form Delhi is the second union territory and national capital Delhi is the second union territory and national capital attracts a large number of people from surrounding as well as far areas from surrounding as well as far areas uttar pradesh and bihar contributes delhi more than 50% of the migration uttar pradesh and bihar contributes delhi more than 50% of the migration Mumbai the city of Bollywood attracts and give lot of job opportunities lot of job opportunities in tele in tele industry Gujarat is the state of business and entrepreneur Gujarat is a state of business and entrepreneur is high risen to give job employment to give employment opportunities Bangalore Bangalore is the state sorry is the capital sorry IT capital of the country Bangalore is the IT capital of the in uh, country gives highest employment in the field of it and telecommunication assam attracts assam attracts the laborers to work in the tea gardens jharkhand andhra pradesh and odisha झारखंड आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा अट्रैक्ट पीपल टू वर्क इन माइनिंग एंड टू वर्क इन माइनिंग एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज 
उत्तर प्रदेश अट्रैक्ट उत्तर प्रदेश पंजाब एंड हरियाणा अट्रैक्ट टू वर्क इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर गोवा अट्रैक्ट द माइग्रेंट्स टू वर्क इन टूरिस्ट इंडस्ट्री द वैली ऑफ कश्मीर एंड हिमाचल अट्रैक्ट द माइग्रेंट टू वर्क इन द फील्ड ऑफ एप्पल इन द फार्म ऑफ एप्पल सॉरी देर आर अदर केसेस फॉर द डिसप्लेसमेंट ऑफ पीपल सो आई एम गोइंग टू गिव यू वन ऑफ देम सो राइट अ मेन एग्जामिनेशन क्वेश्चन on the cases of displacement in india okay all of you are aware of the polavaram uh, dam are you aware of the polavaram dam construction or not polavaram dam so let's discuss few points and then i'm i'm going to give you one question to write okay so uh polavaram dam is the dam that is uh under the project of andhra pradesh government on the river mahanadi theek hai sorry godavari and mahanadi both so godavari and mahanadi both are interlinking this dam project is the largest dam of india one of the largest dam of india recent concern as we are discussing migration and displacement is that 80% of the people who are residing in polavaram are now under the threat of displacement ye kahin na kahin vistapit ho jayenge यानी कि डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे अब तक इंडिया में सबसे ज्यादा नंबर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर कहीं पे होगा बिकॉज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट तो दिस पोलावरम डैम इज द केस ठीक है द गवर्नमेंट हैज सजेस्टेड दैट नंबर ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू डिस्प्लेस्ड आर वन लैख सिक्स थाउजेंड सिक्स पीपल सिक्स फैमिलीज लोग नहीं एक लाख छह हजार छह परिवार जो हैं विस्थापित हो जाएंगे डिस्प्लेस हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मल्टी नोडल प्रोजेक्ट पोलावरम डैम कितने फैमिलीज कितने परिवार अब तक डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं सेवनटीन थाउजेंड फैमिलीज आर डिस्प्लेस्ड टिल नाउ अप्रोक्स इन डिस्प्लेसमेंट में रिहेबिलेशन यानी कि घर जमीन कितनों को मिल गया तो सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी टू पीपल आर रिहेबिलेटेड विथ सम और सो फार बाई दी गवर्नमेंट फंडिंग ठीक है रिहेबिलेशन कॉलोनीज जो है छब्बीस बन गई है जिसमें से दो सौ तेरह लोगों को घर अलॉट दो सौ तेरह फैमिलीज को घर अलॉट हो चुका है स्टिल देर इज वन लैख राउंड फैमिलीज एक लाख परिवार जो है विस्थापित हो जाएंगे सिर्फ इस डैम के बनने से और अभी तक गवर्नमेंट का जो रुख है वो उतना बेटर नहीं था सो द क्वेश्चन हेयर इज the multi faceted development project the multi faceted development project is a threat and challenge is a threat and challenge giving birth to displacement giving birth to displacement full stop give your opinion with the case study of polavaram dam give your opinion with the case study of polavaram dam all of you write a question on it theek hai write a answer of course on it so yeah end of today's class uh, any doubt any question ab tak i hope migration maine jitna matlab ho sakta tha with all the linkages maine padha diya hai
इन दी क्लास अगर कोई रिसेंट uh, टॉपिक आता है तो विद इन दी क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस और या आई एम गोइंग टू रिपीट द क्वेश्चन बैक अगेन द मल्टी फेसिड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स giving birth to displacement or you can say the emotional atrocity as a colon do displacement give your opinions including the case study of polavaram dam give your opinions give your opinion including the case study of polavaram dam जितनी भी योजनाएं होती हैं डैम्स मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स इसका एक तरफ तो हम डेवलपमेंट को दे रहे हैं दूसरा तरफ जो होता है वहाँ के जो इंडिजीनियस लोग हैं उनका विस्थापन है ना किस तरीके से वो अपने घरों को छोड़ते हैं खेतों को छोड़ते हैं राइट सो दिस इज द क्वेश्चन सो यस एंड ऑफ द क्लास एनी डाउट